హాయ్ డాడ్ హాయ్ బేబీ మీ ఫ్యాట్ ఫై అప్డేట్స్ ఏంటో చెప్పు వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారా లేదా స్టార్ట్ ఏంటి వాళ్ళ ఆదర్ కొట్టేస్తున్నారు యు జస్ట్ హావ్ టు వెయిట్ అండ్ వాచ్ మిమ్మల్ని సర్ప్రైజ్ చేస్తారు మీకు ఎగ్జాక్ట్లీ ఏం కావాలో అది ఇచ్చేస్తారు కానీ బాగా గుర్తుంచుకో నీకు ఎక్కువ టైం లేదు డోంట్ వరీ డాడ్ ఆల్ ది బెస్ట్ బై 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 సో ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఇది చెప్పక తప్పదు నిచి చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంది రియల్లీ ఇంత సాఫ్ట్ గా ఎలా ఉంది ఐ మీన్ గిటార్ కి ఇలాంటి సాఫ్ట్ హ్యాండ్స్ నా దగ్గర ఇంకా చాలా టాలెంట్స్ తాక్కొని ఉంది యు వాన్ సి ఆఫ్ కోర్స్ కానీ దానికి మన ఉద్దరం కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయాలి ఏమంటా ఎక్కడికైనా వెళ్దామా నీకు ఓకేనా ఎస్ లాంగ్ అండ్ స్లో ఐ లైక్ ఇట్ దాట్ వే సో టు నైట్ ఇన్ ద పార్టీ వాట్ సే పార్టీ ఆఫ్కోర్స్ ఓకే కానీ దానికి ఇక్కడ నుంచి మనం ఎంత త్వరగా వెళ్తే అంత ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు ఏమంట ఓకేనా యా సో షాల్ వి యా ష్యూర్ కమ్ Yes? About that manager thing? I will take it. Are you sure? Hmm. Good. See you soon. Bye. ప్లీజ్ నన్ను వదులు నేను నా జాబ్ చేయడానికి వచ్చాను ఏం జాబ్ అది కొన్ని నిజాలు చెప్పి కొందరిని నిద్ర లేపాలి ఆ నిజం కాస్త చేదుగా కూడా ఉండొచ్చు ఆ చేదుని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం నేను ఎప్పుడు ఒక స్వీట్ ని క్యారీ చేస్తాను నువ్వు నిన్ను తీసుకోవడం మర్చిపోయావు విషయం చెప్పు వాట్ యు వాంట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ సీ యూ హ్యాపీ నేను నిన్న నీతో హార్ష్ గా మాట్లాడింది నీ అటెన్షన్ నా వైపు తిప్పుకోవడానికి నీ లైఫ్ కోసం బుల్ షిట్ ఇలా ఫిలాసఫీ మాట్లాడుకో అన్యా దట్స్ ఫర్ షోర్ నిన్ను నువ్వు మాట్లాడినంత నీ అటెన్షన్ ని గ్రాప్ చేయడానికి బట్ ఐ నో వాట్ యు ఎగ్జాక్ట్లీ వాంట్ Oh, what are you doing, Mukti? Kiss me. Are you going to be here? I'm going to finish this now. Hey, Mukti. Hey, నీకంతా తెలుసని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అంతేగా ముక్తి నీ నుంచి ఎవరికి ఏం కావాలో కూడా తెలుసు కానీ ఒక విషయం తెలుసా ముక్తి ఇప్పుడు నీకు కావాల్సింది హెల్ప్ నువ్వు నా నుంచి ఎంత దూరంగా వెళ్ళాలనుకున్నా నీకు హెల్ప్ చేయకుండా నేను వెళ్ళనే వెళ్ళను చెప్పింది అర్థమైందా
తనేమన్నాడు ఒప్పుకున్నాడా డిడిసిఎస్ వాడు ఒప్పుకున్నాడు టు హెల్ప్ అస్ దట్ ఈస్ అమేజింగ్ షూర్ అమేజింగ్ ఐ ఫీల్ సో మచ్ లైట్ ఎలా అనిపిస్తుందంటే ఒక పెద్ద బరువు నా తల నుంచి దిగినట్టు ఆ గిల్టీ ఫీలింగ్ నన్ను ఎంత బాధ పెట్టిందో నీకు తెలియదు బట్ ఫైనలీ విల్ బీ ఏబుల్ టు స్లీప్ టు నైట్ యాక్చువల్లీ ఆలయా మానిక ఏమన్నాడంటే వి విల్ హ్యావ్ టు టాక్ విత్ కబీర్ అండ్ ముక్తి టూ వన్స్ ద అగ్రీ మనం కేసు వాపస్ తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ నువ్వు నేను మానిక్ కలిసి కన్విన్స్ చేస్తే కబీర్ అండ్ ముక్తి దే విల్ గెట్ కన్విన్స్ రైట్ నో నువ్వు వద్దు లెట్ మీ హ్యాండిల్ దిస్ ఎందుకు ఎందుకంటే ఐ నీడ్ టు నో వాడి మనసులో ఏముందో ఒకవేళ నువ్వు నాతో ఉంటే తను ఖచ్చితంగా ఓపెన్ గా మాట్లాడడు సో ఈ ప్రాబ్లం ని నేను డీల్ చేస్తాను బట్ త్రూ ప్లీజ్ లిసన్ యు ట్రస్ట్ మీ నో దెన్ లీవ్ ఇట్ టు మీ ఏంటో చెప్పు రేపటి స్కెడ్యూల్ చెప్పడానికి వచ్చావా మిస్ మేనేజర్ ఎస్ టుమారో మార్నింగ్ షార్ప్ అట్ నైన్ ఏఎం ఇది నాకు ముందే తెలుసు సోహా చెప్పింది అవును నీకు మేనేజర్ గా ఉండటం ఇష్టం లేదని సోహా చెప్పింది నిజమేనా సో సడన్ గా ఎందుకు మారిపోయావు నీ మైండ్ మార్చుకున్నావా ఏంటి ఎందుకు ఎందుకేంటి ప్రిన్సిపల్ సార్ నన్ను వచ్చి అడిగారు అందుకని నేను రెఫ్యూజ్ చేయలేకపోయాను అంతే కాదు ఐ లైక్ టు ఫాలో రూల్స్ సుహా మస్ట్ హావ్ మిస్ అండర్స్టూడ్ మీ ఓ మంచి పనే తను భలె జాలీగా ఉంటుంది కదా సోహా నువ్వేమంటావు ఐ థింక్ యూ షుడ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ యూ మ్యూజిక్ నాట్ ఎనీవేర్ ఎల్స్ ఓకే కూల్ వాట్సాప్ మాణిక్ మమ్మల్ని ధ్రువ్ ఎందుకు ఎక్కడికి రమ్మన్నాడు ధ్రువ్ మీతో ఏదో మాట్లాడారట అది మాకు తెలుసు బట్ వాట్ దేని గురించి హర్షత్ జైలు నుంచి తప్పించుకున్నాడా లేదు వాడు ఇంకా అక్కడే ఉన్నాడు మరి ఇంకేంటి వాడు జైలు ఉంటే ఇంకేం ప్రాబ్లం వాడి గురించి ఎందుకు మాట్లాడాలి కథ ముగిసినట్టే ఇంకేం కావాలి యా బ్రో ఇట్స్ ఓవర్ ఫర్ అస్ ఒక విషయం మర్చిపోతున్నాం ఇట్స్ నాట్ ఓవర్ ఫర్ హర్ ఓ గాడ్ త్రూ సో నౌ ఐ నో నువ్వు ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఆలియా ఆలియా గురించి ఏంటి బ్రో లిసన్ నేను ఆలియాకి ప్రామిస్ చేశాను హర్షద్ ని ఫర్గివ్ చేయడం గురించి మీతో మాట్లాడతానని 
హర్షద్ మారుతాడని ఆలియా బాగా నమ్ముతోంది బుల్షెట్ ఆలియా కేమైంది హర్షత్ ఎప్పటికీ మారడు ఆలియాని మ్యానుఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నాడు ఎందుకంటే అక్కడి నుంచి బయటికి రావడం కోసం ఇంకా ధ్రువ్ ఇలాంటి చెత్త ఐడియా మాతో చెప్తే మేము ఎలా ఒప్పుకుంటాం అనుకున్నాం మేమందరం కలిసి వాడిని ఎలా క్షమిస్తామని అనుకున్నావు నువ్వు వాడు ఆల్మోస్ట్ నా లైఫ్ నాశనం చేశాడు తన లైఫ్ కూడా ఇంకా మాణిక్ని చంపబోయాడు నాకు చెప్తా వాడికెళ్ళి చెప్పు కబీర్ ఇందులో ధ్రువ్ తప్పే ఉంది అరే ధ్రువ్ ఒక మెసెంజర్ అంతే బడు ఆలయ తరపున మాట్లాడుతున్నాడు అంతే తను మనందరినీ హర్షద్ని ఎందుకు క్షమించకూడదని అడుగుతోంది సో ధ్రువ్ ఇప్పుడు ఆలయ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు అంటావు అంటే వీడు వాడిని సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు అంటావా నేనేమి సైట్స్ తీసుకోవట్లేదు నేను ఎప్పుడు ఏం చేస్తానో ఇప్పుడు కూడా అదే చేస్తున్నాను ఒకరికొకరు సపోర్ట్గా ఉండాలి నేనెప్పుడు ఇదే చేస్తాను ఇక ఆలయ పరాయి వ్యక్తి కాదుగా రే నువ్వు చాలా ఈజీగా చెప్పేశావు రే ఆ బ్లడీ హర్షద్ వల్ల నేను ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అంతా కోల్పోయాను మై మామ్ మై లవ్ ఎవ్రీథింగ్ రా ఆలియాకి మన ఫేస్ చేసే ధైర్యం లేకపోతే దీని గురించి మాట్లాడే ధైర్యం లేకపోతే దయచేసి ఎవరు దీని గురించి మాట్లాడకండి కబీర్ కబీర్ రిలాక్స్ నీకేం జరిగిందో మా అందరికీ బాగా తెలుసు రా నీకేమైంది రా వాట్ ఇస్ రాంగ్ విత్ యూ నువ్వు కూడా వాళ్ళ తరపున మాట్లాడుతున్నావు లిసిన్ కబీర్ నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు నీకు అర్థం కావడం లేదు ఓకే జస్ట్ జస్ట్ కామ్ నాట్ గోన్ కామ్ డౌన్ ఇస్ దాట్ క్లియర్ ఎందుకంటే నా క్లారిటీ వచ్చింది నువ్వు ఆలియా ధ్రువ్ కలిసి హర్షద్ ని క్షమిద్దామని డిసైడ్ అయ్యారు ఆ తర్వాత మా ఇద్దరి దగ్గరికి వచ్చి పర్మిషన్ అడుగుతున్నారు ఇదంతా ఒట్టి ఫార్మాలిటీ కోసం వేరా ఆలియా మీ అందరినీ తన సైడ్ లాక్కుంది ఎందుకంటే హర్షద్ చెల్లెలు కదా తనకి బాధగానే ఉంటుంది కదా 